Jag skulle säga jag var väldigt blyg när jag var liten. Det var några, några år där då jag kände att man var tvungen att suffa sig själv. Annars kliv, kommer alla andra kliva på dig och man får ta emot väldigt mycket stryk. Det var då, var då jag började, började utvecklas i den lite mer... Vad säger man? Vi kallar det kaxi, men jag började suffa mig själv där. Man går igenom alla perioder i livet och... Den här var en period, den kaxkott, så var den en period nu när den, den mest utvecklade jag varit i någonsin. Kosvara Slanis föräldrar kommer från Kosovo, men själv så föddes hon i Sverige. Hon växte upp i Småland och upptäckte tidigt att det var fotboll som var det stora intresset. Som 17-åring flyttade hon till Allsvenska Linköping och två år senare så kom landslagsdebuten. Idag har hon över 100 landskamper och flera mästerskapsmedaljer på meritlistan, men vägen dit har inte alltid varit spikrak. Vilken har varit din svåraste tid i landslaget? Jag tror 2011 skulle jag säga. Den tiden då jag skadade mig, då var jag väldigt, jag skulle säga att jag var väldigt eh, eh, outvecklad. Kanske både som spelare och som, eh, som person lite, för jag var väldigt oförberedd på just då när jag, när jag inte kom med i VM 2011 för att ja, jag... Både med skadan och att jag inte lyckades komma upp i nivå där innan. Så det tog, den, den perioden tog nog hårdast mig. Det har hänt en hel del sedan Kosvara Slani som sexåring började träna fotboll i Vimmerby IF. Då hette landslagsstjärnorna Svensson, Andersson och Bengtsson. Nu heter de blågulstjärna Aslani i efternamn. Här tror jag. Uh, ja, den... Det betyder väldigt mycket såklart. Väldigt, väldigt mycket. På vilket sätt? Jag älskar ju Sverige och, och ja, min familj jag är superglad att de, de tog sig hit så att jag fick födas här. Så, ja, men, jag är väldigt stolt och väldigt glad att, att spela för Sverige. Och se att... Yngre spelare runt med Aslani på, på tröjan. Mm. Det är det något extra. Ja, verkligen. Det är en inspiration. Det är den, den nya generationen och det är de man hoppas kunna inspirera. Och jag tror att eh, man avslutar karriären så är det där som kommer, där som kommer sitta, sitta mest och där man kommer komma ihåg mest. Om du skulle fått säga någonting till den tjejen som du vet nu, vad skulle du sagt till henne? Ja... Hon, eller jag var ju väldigt ung här så jag skulle säga att ja, vägen eh, vägen kommer vara oerhört lång eh, sjukt lång men eh, allt hårt slit alla, alla långa dagar och all, allting som eh, både motgång och medgång det kommer vara värt det till slut <skratt>